అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీల మధ్య సమాపేశానికి సన్నాహాలు పూర్తయ్యాయి ఇవాళ మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు జిన్పింగ్ చెన్నై చేరుకుంటారు ఇవాళ రేపు మహాబలిపురం చేరుకుని అక్కడ జరిగే సమావేశానికి సన్నాహాలు పూర్తయ్యాయి ఇవాళ మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు జిన్పింగ్ చెన్నై చేరుకుంటారు ఇవాళ రేపు మహాబలిపురం వేదికగా ఇరు దేశాల నేతల సమావేశం జరుగుతుందని భారత్ చైనా విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖలు ప్రకటించాయి పలు ద్వైపాక్షిక ప్రాంతీయ అంతర్జాతీయ అంశాలపై ఇరువురు నేతలు తమ ఆలోచనలను పంచుకునేందుకు అవకాశముంది ఇది జిన్పింగ్ అనధికార పర్యటన కావడంతో ఎలాంటి ద్వైపాక్షిక ఒప్పందాలు సంయుక్త ప్రకటనలు పత్రికా ప్రకటనలు ఉండకపోవచ్చు అని తెలుస్తోంది జిన్పింగ్ గడిపే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మోడీతో కనీసం నాలుగు సార్లు సమావేశమయ్యే అవకాశాలున్నాయి చారిత్రక ప్రాంతమైన మహాబలిపురంలో జరిగే సాంస్కృతిక ఉత్సవాలకు జిన్పింగ్ మోదీలు హాజరవుతారు ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టు పురోగతి ఎలా ఉందో పరిశీలిస్తామని అన్నారు రాష్ట బీజేపీ అధ్యక్షుడు కన్నా పోలవరం భవిష్యత్తు గురించి అధికారులతో చర్చిస్తామన్నారు ఈ నెల ఎల్లుండి ఢిల్లీలో కేంద్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రిని కలుస్తామని చెప్పారు పోలవరం ఖచ్చితంగా పూర్తి చేయాలి అనేదే తమ పార్టీ సంకల్పమని అన్నారు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ వైఎస్సార్ కంటి వెలుగు పథకాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభించారు సీఎం వైఎస్ జగన్ వైఎస్సార్ కంటి వెలుగు కింద మూడేళ్ల పాటు ఆరు విడతలుగా రాష్టంలోని ఐదు కోట్ల నలభై లక్షల మందికి నేత్ర పరీక్షలతో పాటు అవసరమైన చికిత్సలను ప్రభుత్వం ఉచితంగా అందించనున్నట్లుగా తెలిపారాయన తొలి దశలో ఈ నెల పదహారు వరకు విద్యార్థులకు ప్రాథమిక పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు మలి దశలో దృష్టి లోపాలు ఉన్న విద్యార్థులకు మందులు కళ్లద్దాలు పంపిణీ చేస్తారు అవసరమైన వారికి శస్త్రచికిత్సలు నిర్వహిస్తారు సీఎం జగన్ ఆదేశాలతో ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ పోర్టల్ పై అధికారులు కసరత్తు ప్రారంభించారు వివిధ శాఖలకు అవసరమైన సామాగ్రి కొనుగోళ్లు సేవలకు ఆన్లైన్ లో టెండర్లు పిలవబోతున్నారు అన్ని శాఖల్లోనూ ఇదే విధానాన్ని రూపొందిస్తోంది సర్కార్ ప్రతి ఏటా కొనుగోళ్ల ద్వారా పదివేల కోట్లు సర్వీసుల ద్వారా ఐదు కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ ద్వారా కొనుగోళ్లకు కేవలం మూడు నుండి నాలుగు పేల కోట్లు మాత్రమే ఖర్చవుతుందని భావిస్తున్నారు అధికారులు కొనుగోళ్లు సేవల చెల్లింపుల్లో కూడా భారీగా అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని భావిస్తోంది ప్రభుత్వం టెండర్స్ లేకుండా కొనుగోలు చేయడంతో నాసిరకం సామాగ్రి సరఫరా జరుగుతున్నట్లు చెబుతున్నారు అధికారులు దీంతో ఎక్కువ మంది టెండర్లలో పాల్గొనేలా కొత్త విధానం రూపొందిస్తోంది యంత్రాంగం జనవరి ఒకటి నుంచి కొత్త విధానం అమల్లోకి రానుంది పర్యావరణ పరిరక్షణ విషయంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు రాష్టంలో ప్లాస్టిక్ వాడకం ఉత్పత్తి అమ్మకాలను నిషేధించాలని నిర్ణయించారు సీఎం కేసీఆర్ ప్లాస్టిక్ పై నిషేధానికి సంబంధించిన ఉత్తర్వుల్ని మంత్రివర్గంలో చర్చించి జారీ చేయనున్నారు తెలంగాణ ఉద్యోగ సంఘాలు సీఎం కేసీఆర్ ను కలిశాయి చాలా గ్యాప్ తర్వాత ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు ముఖ్యమంత్రిని కలిశారు ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక సక్సెస్ చేశారని సీఎం అభినందించారు డీఏతో పాటు మిగిలిన సమస్యలన్నీ హుజూర్ నగర్ ఉప ఎన్నిక కోడ్ తరువాత చర్చిద్దామని సీఎం హామీ ఇచ్చారు టీడీపీ కార్యకర్తలపై కొంతమంది పోలీసులు దురుసుగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపించారు చంద్రబాబు ప్రభుత్వాలు మారుతుంటాయి కానీ పోలీసులు మాత్రం అలా వ్యవహరించకూడదని తెలిపారు చంద్రబాబు ప్రజలకు భద్రత కల్పించేలా వ్యవహరించాలి తప్ప ప్రభుత్వానికి కొమ్ము కాయకూడదని స్పష్టం చేశారు ఆయన పోలీసులు కూడా అందరూ చెడ్డవాళ్ళు కాదు మళ్ళీ ఆ విషయం కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొంతమంది మాత్రం చాలా ఎక్స్ట్రా వేషాలు వేస్తున్నారు ఎందుకో నాకైతే అర్థం కావడం లా మీరు కూడా కావాలంటే వైసీపీలో చేరుకోండి సీట్లు తీసుకోండి నాకు బాధల పోలీస్ వ్యవస్థ అనేది లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయాలి ప్రజల ఆస్తులు కాపాడాలి ప్రాణాలు అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క మానానికి అండగా మీరు ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అంతేగాని ఏకపక్షంగా వెళ్తాం ఇటీవల కాలంలో నేను ఎప్పుడు కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున పోరాడాల ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో నేను పోరాడుతున్నా నాలుగు నెలల్లో మీరు చూస్తే పన్నెండు మంది మన వాళ్ళు చంపేశారు పన్నెండు మందిని చంపేసి చాలా దారుణంగా నీచాతి నీచంగా ప్రవర్తించారు ఐదు వందల డెబ్బై దాడులు జరిగాయి 
పల్నాడులో గ్రామాలు గ్రామాలుగా ఊరు వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు ఆత్మకూరులైతే నూట ఇరవై కుటుంబాలు ఎస్సీ కుటుంబాలు గ్రామాన్ని వదిలిపెట్టి ఎక్కడికెక్కడో చల్లా చెదిరిపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇంకో పక్క కోడెళ్ల శివప్రసాద్ పైన మీరు చూశారు ఎంత దారుణమో ఎంత నీచమో మీరు చూశారు రూపాయి డాక్టర్ ఆయన డాక్టర్ గానే ప్రవేశించారు రాజకీయాల్లోకి ఎవరైనా వస్తే ఉచితంగా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి మళ్ళా బస్ ఛార్జీలు లేవంటే వాళ్లకు బస్ ఛార్జీలు ఇచ్చి పంపించిన వ్యక్తి డాక్టర్ శివప్రసాద్ గారు మాజీ విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందాల అంశంలో గత ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలపై మరోమారు ఆరోపణలు చేశారు మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాస్ యూనిట్ నాలుగు రూపాయల ఎనభై పైసలకి దొరుకుతున్న పదకొండు రూపాయల అరవై ఎనిమిది పైసలకు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఒప్పందం చేసుకుందని ఆరోపించారు మంత్రి కర్ణాటకలోని కుడిగి ఎన్టీపీసీ ప్లాంట్ తో విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందం ఉన్నా గత ప్రభుత్వం ప్రైవేటు సంస్థల నుంచి విద్యుత్ కొనుగోలు చేసిందని అన్నారు దీనివల్ల మూడు వందల పదిహేడు కోట్ల మేర స్థిర ఛార్జీలను చెల్లించాల్సి వచ్చిందని అన్నారు సౌర విద్యుత్ కంపెనీల నుంచి అధిక ధరలతో విద్యుత్ కొనుగోలు చేసి ఎన్టీపీసీ నుంచి కొనుగోళ్లను ఉద్దేశపూర్వకంగానే తగ్గించారని ఆరోపించారు మంత్రి శ్రీనివాస్ ప్రస్తుతం విద్యుత్ ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా యూనిట్ ను రెండు రూపాయల తొంభై ఐదు పైసల నుంచి మూడు రూపాయల నలభై ఒక్క పైసలకే కొనుగోలు చేస్తున్నామని అన్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిదితో పోలిస్తే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తక్కువ ఛార్జీలకే విద్యుత్ కొనుగోలు జరుగుతున్నాయని తెలిపారు మంత్రి బాలినాని టీఆర్ఎస్ గొంతు నులిమేందుకు బీజేపీ కాంగ్రెస్ లు కుట్ర పనుతున్నాయని అన్నారు మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి కేసీఆర్ ని చూసి కమలం పార్టీ భయపడుతోందన్నారు ఆయన అధికారుల్ని ఎందుకు బదిలీ చేయిస్తున్నారో సమాధానం చెప్పాలని బీజేపీని డిమాండ్ చేశారు జగదీష్ రెడ్డి హుజూర్ నగర్ ఉప ఎన్నికలో ఆ పార్టీకి డిపాజిట్ కూడా రాదని ఎద్దేవా చేశారు మంత్రి ఎన్నో ఆశయాలతో తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో లక్ష్యాలకు విరుద్దంగా పాలన సాగుతోందని అన్నారు సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తామన్న కేసీఆర్ నలభై ఎనిమిది పేల మంది ఉద్యోగులను తొలగించడం దారుణమన్నారు దేశ చరిత్రలో ఇటువంటి సంఘటన మరెక్కడా జరగలేదని అన్నారు భట్టి ఈరోజు ఆ లక్ష్యాలకు పూర్తిగా భిన్నంగా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పరిపాలన చేస్తా ఉన్నాడు ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తా అని చెప్పాడు ఉన్న ఉద్యోగాలు నలభై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల మంది ఉద్యోగస్తుల్ని నిమిషాల మీద పత్రికా ప్రకటనతో డిస్మిస్ చేశానని చెప్పటం బహుశా భారతదేశ చరిత్ర ఎప్పుడు లేదు ఇటువంటి నియంత పరిపాలన ఎక్కడా లేదు కొన్ని లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాల్సినటువంటి సమయంలో ఉద్యోగాలు ఇవ్వకపోగా ఉన్న ఉద్యోగాలని ఏ రకంగా తొలిచేస్తా ఉంటే తొలగిస్తా ఉంటే ఉద్యోగాల కోసం తెచ్చుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రం చూస్తూ ఊరుకోవటానికి ఈరోజు సిద్ధంగా లేదు తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళసైని బీజేపీ నేతలు కలిశారు ఆర్టీసీ సమ్మె వ్యవహారంలో ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై ఫిర్యాదు చేశారు యాభై పేల మంది ఉద్యోగుల్ని అడ్డగోలుగా తొలగించడం దారుణమని గవర్నర్ తమిళసైకి వివరించారు బీజేపీ నాయకులు కేసీఆర్ నియంతలా ఒక రాష్ట్రాన్ని పాలిస్తున్నారని ఆరోపించారు తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ ఎన్నికలు దగ్గర పడే కొద్దీ హుజూర్ నగర్ బైపోల్ మరింతగా హీట్ ఎక్కుతోంది నియోజకవర్గంలో జెండా ఎగరేసేది ఎవరు అనేది ఉత్కంఠ రేపుతోంది ప్రచారానికి కొద్ది రోజులు మాత్రమే గడువు ఉండడంతో పార్టీలు దూకుడు పెంచాయి స్థానికంగా బలమైన నేతలకు గాలం వేస్తూ భారీ నజరాన ఇచ్చి పార్టీలో చేర్చుకుంటున్నాయి ప్రధాన పార్టీలు పార్టీ మారేవారికి బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటిస్తూ ఉండడంతో పలువురు నాయకులు సులువుగా కండువాలు మార్చేస్తున్నారు హుజూర్ నగర్ ఉప ఎన్నికల్లో ఏ పార్టీ విజయం సాధించినా స్వల్ప ఓట్ల తేడానే ఉంటుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు ఉప ఎన్నికను అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె ఏడవ రోజుకు చేరుకుంది సమ్మెను మరింత ఉధృతం
Kristinоровいいpassen Vocês வரங்கள்லோ madam அவினித்தி அக்ரமாலு ஜரிகினட்டலு தேலித்தே மாத்திரைன பரத்தி ஒக்கரு பைனா செரியலு தீஸ்கோ வாலனி ஆதிசின்சாரு விகாராபாத் ஜில்லா பரிகி போஸ்ட ஆப்பிஸ் முந்து பென்சின் லப்திதாரலு ஆந்தோலின் செப்பட்டார் ரோட்டு பை பைட்டாயின்சி தம் நிதசன வியக்தின் செசார் பென்சினிச்சே மிஷன்னு தெலங்கான முஜ்யமகாருடு மாஜி MLC காங்கரச் சீனேர் நேதா கேயார் ஆமோஸ் கந்து முச்சாரு गத்த கொத்தி காலங்க வருத்தாப்பிய சமச்சியலு அனாரோக்கியந்து பாதப்படுத்து நாரைன பாட்டி சீனேர் நேதக அக்ரினாயிகத் வந்து ஆயனுக்கு சனிகித்த சம்மந்தாலுன்னாய் தெலங்கான முஜ்யம சமையல்லு ஆயனா ESI कुम्बकोणानिकी समंदिंचिन मोत्तन चिट्टा बायटक तीस्तोंदी ESIB पालु प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो कुम्मक्काई पोईन ESI सिब्बंदी अवनीतिके पालु पंडट्टुगा ESIB विचारणलो तेलिंदी डेरेक्टर देविकारानितोपाट्टु இத்தரு ஜோய்ன் டாரிக்டர்லு பத்மா வசந்தா பார்மாசிஸ்ட் ராதிக்கா சேசின தப்புலனு ஏசிபி அதிக்காருல முந்து அங்கிகரின்சினட்டுக தெலிச்தோந்தி கொணுகோலு சேசின மந்துல் நீ டிஸ்பென்சரிலக்கு பம்பின்சி அக்கடுதின்சு கார்மிக்கில் கிற்சினட்டுக சூப்பின்சாரு தத்வார
ఎంత నిఘా పెట్టినా అవినీతి అధికారులు మాత్రం అస్సలు తగ్గడం లేదు లంచం డిమాండ్ చేస్తూ నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా తెలకపల్లి ఎస్ఐ వెంకటేష్ ఏసీబీకి అడ్డంగా బుక్ అయిపోయాడు మొత్తం వ్యవహారాన్ని ఏసీబీ అధికారులు ఏర్పాటు చేసిన నిఘా కెమెరాలలో చిక్కడంతో అవినీతి ఎస్ఐకి తప్పించుకోవడానికి ఆస్కారం లేకుండా పోయింది కాసుల కోసం కక్కుర్తి పడ్డ ఓ ఉన్నతాధికారిని రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నారు ఏసీబీ అధికారులు భద్రాద్రి కొత్తగూడానికి చెందిన సిఈ ఆనందం డబ్బుల కోసం ఓ కాంట్రాక్టర్ ని డబ్బుల కోసం వేధించాడు సిఈ తీరుతో విసిగిపోయిన ఆ కాంట్రాక్టర్ ఏసీబీకి సమాచారం ఇచ్చాడు దీంతో రంగంలోకి దిగిన ఏసీబీ మూడు లక్షల నగదు లంచంగా తీసుకుంటుండగా రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నారు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా గణపురం మండలం మైలారం గ్రామంలో పిడుగుపాటుకు ఓ ఇల్లు ఖాళీ బూడిదైపోయింది ఒక్కసారిగా కురిసిన భారీ వర్షంతో పాటు పిడుగు ఇంటిపై పడింది మంటల్ని ఆర్పడానికి చుట్టుపక్కల వారు ఎంత ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకుండా పోయింది క్షణాల్లో ఇల్లు మొత్తం కాలిపోయింది ఆ సమయంలో ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రాణ నష్టం జరగలేదు ఖమ్మం నగరంలోని ఒక ఆటోమొబైల్ షాప్ లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా ఒక్కసారిగా మంటలు ఎగసిపడ్డాయి షాప్ లో మంటలు వస్తుండడం గమనించిన స్థానికులు ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది మంటల్ని అదుపు చేయడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది ఈ ప్రమాదంలో పది లక్షల రూపాయల ఆస్తి నష్టం వాటిల్లిందని చెబుతున్నాడు యజమాని ఆదిలాబాద్ జిల్లా గుడి హత్నూర్ మండల కేంద్రంలో అక్రమంగా గుట్కా తరలిస్తున్న వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు పోలీసులు గుట్కాను తరలిస్తున్న డ్రైవర్ ని కూడా అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు పట్టుబడిన గుట్కా విలువ ఇరవై మూడు లక్షల రూపాయలుంటుందని తెలిపారు పోలీసులు గుడి హత్నూర్ మండల కేంద్రంలోని జాతీయ రహదారిపై వాహనాలను తనిఖీ చేస్తూ ఉండగా ఈ గుట్కా పట్టుబడింది హైదరాబాద్ జలవిహార్లో అలై బలై ఘనంగా జరిగింది హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ కుమార్తె ఈసారి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళసైతో పాటు అన్ని రాజకీయ పార్టీల ప్రముఖులు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా రకరకాల కళారూపాలను ఏర్పాటు చేశారు అలై బలై కార్యక్రమానికి వచ్చిన నేతల్ని ఆప్యాయంగా పలకరించారు దత్తాత్రేయ శాలువాలు కప్పి పలువురు ప్రముఖులను సన్మానించారు బీజేపీ కార్యనిర్వాహక అధ్యకుడు జేపీ నడ్డాకు కేంద్రం జెడ్ కేటగిరీ భద్రత కల్పించింది గత నాలుగు నెలలుగా అధికార పార్టీకి సంబంధించిన కీలకమైన బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న ఆయనకు ప్రమాదం పొంచి ఉందని హోంశాఖ అప్రమత్తం చేసింది అందుకే జెడ్ కేటగిరీ భద్రత కల్పిస్తున్నట్టు తెలిపింది నడ్డాకు మొత్తం ముప్పై మంది సీఆర్పీఎఫ్ కమాండోస్ లక్షణంగా ఉండగా ఎక్కడికి వెళ్లినా ఇదే రకమైన భద్రత కొనసాగుతుందని తెలిపింది గుజరాత్లోని సూరత్ కోర్టుకు హాజరయ్యారు కాంగ్రెస్ మాజీ చీఫ్ రాహుల్ గాంధీ మోడీ పేరున్న వారంతా దొంగలే అంటూ లోక్సభ ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ నేత ఒకరు ఆయనపై క్రిమినల్ కేసు వేశారు ఈ కేసు విచారణలో భాగంగా కోర్టుకు హాజరయ్యారు రాహుల్ మోడీ పేరున్న వారందరినీ కించపరిచే విధంగా కాంగ్రెస్ నేత వ్యాఖ్యలున్నాయని పిటిషన్లో ఆరోపించారు అయితే తన వ్యాఖ్యలను సమర్థించుకున్నారు రాహుల్ ఎలాంటి తప్పుడు వ్యాఖ్యలు చేయలేదన్నారు అలాగే కోర్టు హాజరు నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని కూడా కోరారు కాంగ్రెస్ నేత
తెలంగాణ ఏపీలో షాదీ ముబారక్ తరహాలో మధ్యప్రదేశ్ లోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా పెళ్లి చేసుకునే యువతలకు ముఖ్యమంత్రి కన్యా వివాహ పథకం కింద యాభై ఒక్క వేలిస్తోంది అయితే అత్తవారింట్లో టాయిలెట్ ఉంటేనే పెళ్లి కూతురుకు యాభై ఒక్క వేల నగదు అందుతుందని షరతు విధించింది ప్రభుత్వం దీనికోసం వరుడు టాయిలెట్ దగ్గర తీయించుకున్న ఫోటో దరఖాస్తుతో పాటు జత చేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడే వధువుకు ఈ సొమ్ము అందుతుంది భారత రైల్వే వ్యవస్థ క్రమంగా ప్రైవేట్ దిశగా వెళుతోంది తేజస్ రైలును ప్రవేశపెట్టిన అనంతరం మరో నూట యాభై రైళ్లు యాభై రైల్వే స్టేషన్లను దశలవారీగా ప్రైవేట్ సంస్థలకు అప్పగించాలని నిర్ణయించింది ఈ ప్రక్రియకు సంబంధించిన కమిటీని కేంద్రం త్వరలోనే నియమిస్తుందని నీతి ఆయోగ్ సీఈఓ అమితాబ్ కాంత్ తెలిపారు ప్రైవేట్ ఆపరేటర్ల వల్ల రైళ్ల నిర్వహణలో సమూల మార్పులు జరుగుతాయని కూడా తెలిపారు ఆయన కేరళ కోజికోడ్లో ఆస్తి కోసం ఆరుగురు కుటుంబ సభ్యుల్ని హత్య చేసిన రాకాసి కోడలు జాలీని పోలీస్ కస్టడీకి అప్పగిస్తూ స్థానిక కోర్టు ఉత్తర్వులిచ్చింది జాలీతో పాటు ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న మొత్తం ముగ్గురిని ఆరు రోజుల పాటు కస్టడీలో తీసుకోబోతున్నారు పోలీసులు ప్రధాన నిందితురాలు జాలీ పద్నాలుగేళ్ల కాలంలో ఆరుగురు కుటుంబ సభ్యుల్ని హత్య చేసిన ఘటన కలకలం రేపింది ఒక సాధారణ మహిళగా కాకుండా సీరియల్ కిల్లర్ మాదిరి ప్రవర్తించిన తీరు దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది భువనేశ్వర్లో భారీ బంగారు స్మగ్లింగ్ రాకెట్ బయటపడింది రైల్లో తరలిస్తున్న పన్నెండున్నర కిలోల బంగారాన్ని పట్టుకున్నారు పోలీసులు పన్నెండు పాయింట్ ఐదు కిలోల గోల్డ్ బిస్కెట్ స్వాధీనం చేసుకుని ఇద్దరు స్మగ్లర్స్ ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు బంగారం విలువ ఐదు కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఉంటుందని అంచనా రూర్కేలా నుంచి బంగారం తీసుకొచ్చినట్లుగా ప్రాథమికంగా అంచనాకొచ్చారు పోలీసులు చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్లో అరుదైన జీవులు భారీగా పట్టుబడ్డాయి పాములు గుడుములను బాక్సులో తరలిస్తూ ఉండగా ఎయిర్పోర్ట్ అధికారులు తనిఖీలు దొరికాయి సరీస్ రూపాయలను అక్రమంగా తరలిస్తున్న ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు అధికారులు వీటి విలువ లక్షల రూపాయల్లో ఉంటుందని చెబుతున్నారు అధికారులు మలేషియా సింగపూర్ వంటి దేశాల్లో కొందరు వీటిని అక్వేరియం వంటి బాక్సుల్లో పెంచుకుంటారని సమాచారం అందువల్లే వీటికి ఇంత డిమాండ్ విమాన ఛార్జీలకు పండగ రెక్కలొచ్చాయి ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె రైళ్లన్నీ ఫుల్ అయిపోవడంతో విమాన ప్రయాణాలకు దసరా పండుగ డిమాండ్ పెరిగిపోయింది నాలుగు అంకెల్లో ఉండాల్సిన విమాన ఛార్జీలు గురువారం ఐదు అంకెలకు పెరిగాయి అంటే సాధారణ ఛార్జీల కంటే పది రెట్లు ముఖ్యంగా ఏపీ నుంచి హైదరాబాద్కు వచ్చే విమాన టికెట్ ధరలు అమాంతం పెరిగిపోయాయి ముంబై నుంచి హైదరాబాద్కు ఫ్లైట్ టికెట్ రెండు వేల నూట డెబ్బై ఏడు రూపాయలైతే అది ఇప్పుడు మూడు వేలుగా ఉంది ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్కు వచ్చే ఫ్లైట్ టికెట్లు కూడా నాలుగు వేల రూపాయలుగా ఉంది దసరా పండుగకు సొంత ఊళ్లకు వెళ్లిన ప్రయాణికులు తిరిగి హైదరాబాద్కు వచ్చేందుకు నానా తంటాలు పడుతున్నారు అటు క్యాబ్ ఆటో డ్రైవర్లు కూడా రవాణా ఛార్జీలు పెంచేసి ప్రయాణికులకు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు అమెరికాతో వాణిజ్య యుద్దం కొనసాగుతున్నప్పటికీ చైనాలోని కుబేరులు మరింత ధనవంతులయ్యారు ఆర్థిక రంగం మందగమనంలో ఉన్నప్పటికీ ఇబ్బందులను అధిగమించారు కురున్ ధనవంతుల నివేదికలోని వివరాల ప్రకారం గత ఏడాదితో పోలిస్తే పద్దెనిమిది వందల మంది ధనవంతుల ఆస్తులు ఈ ఏడాది పది శాతం మేర పెరిగాయి ఈ కామర్స్ దిగ్గజం అలీబాబా సంస్థ చైర్మన్ గా గత నెలలో పదవీ విరమణ చేసిన జాక్ మా ముప్పై తొమ్మిది బిలియన్ డాలర్స్ ఆస్తితో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచారు ఐటీ సామాజిక మాధ్యమాలు ఔషధాలు విద్యారంగంలో ఉన్నవారి ఆస్తులు పెరిగాయి వస్తువుల తయారీ వంటి 
సంప్రదాయ రంగాల్లో ఉన్న వారి ఆస్తులు తగ్గాయి దీంతో మొత్తం ధనవంతుల సంఖ్యలో తగ్గుదల కనిపించింది సాహిత్య రంగంలో విశేష ప్రతిభ కనబరిచిన ఇద్దరికీ నోబెల్ పురస్కారాలు వరించాయి రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరాలకు గాను ఈ పురస్కారాలను రాయల్ స్వీడిష్ అకాడమీ కమిటీ ప్రకటించింది రెండు వేల పద్దెనిమిదికి పోలాండ్ రచయిత్రి ఓల్గా టోకర్జుక్కు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏడాదికి గాను ఆస్ట్రియాకు చెందిన పీటర్ హ్యాన్కేకు ఈ అరుదైన గౌరవం లభించింది టీమిండియా సారథి విరాట్ కోహ్లీ మరో అరుదైన ఘనత సాధించాడు మాజీ సారథి సౌరవ్ గంగూలీ రికార్డు బద్దలు కొట్టాడు ఈ విషయాన్ని బీసీసీఐ ట్విట్టర్ పేదికగా పంచుకుంది భారత్ తరఫున దాదా రెండు పేల నుంచి రెండు పేల ఐదు మధ్యన నలభై తొమ్మిది టెస్టులకు సారథ్యం వహించాడు ఇప్పుడు విరాట్ ఆ రికార్డును తిరగరాశాడు దక్షిణాఫ్రికాతో జరుగుతున్న రెండో టెస్టు అతడు నాయకత్వం వహిస్తున్న యాభైవ మ్యాచ్ భారత్ తరఫున అత్యధిక టెస్టులకు కెప్టెన్సీ చేసిన ఆటగాడు మహేంద్ర సింగ్ ధోని రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు మధ్య అతడు అరవై టెస్టులకు సారథ్యం వహించాడు అంటే మరో పది మ్యాచ్లు ఆడితే విరాట్ ఈ రికార్డును తుడిచేస్తాడు టీమిండియా యువ ఆటగాడు మనీష్ పాండే ఓ ఇంటివాడు కాబోతున్నాడు దక్షిణాది నటి అర్షితా శెట్టిని అతడు పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు ఈ ఏడాది డిసెంబర్ రెండున ముంబైలో వీరిద్దరూ ఒకటి కాబోతున్నారని సమాచారం చాన్నాళ్లుగా వీరిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారని గుసగుసలు వినిపించాయి ఎన్నాళ్ల నుంచో విందు వినోదాలకు చట్టాపట్టాలేసుకుని తిరుగుతున్నారట ఇప్పుడు అదే నిజమని తెలుస్తోంది ప్రస్తుతం మనీష్ విజయ్ హాజరే టోర్నీలో కర్ణాటక జట్టుకు సారథ్యం వహిస్తున్నాడు అర్షిత దక్షిణాది నటి ముంబైకి చెందిన ఇరవై ఆరేళ్ల ఈ ముద్దుగుమ్మ తుళు భాషలో తెలికెడా బొల్లి సినిమాతో రెండు వేల పన్నెండులో తెరంగేట్రం చేసింది ఆ తరువాత ఉదయం ఎన్హెచ్ ఫోర్ ద్వారా తమిళ పరిశ్రమకు పరిచయమైంది మనీష్ అర్షిత వివాహం అతి కొద్ది మంది బంధువులు సన్నిహితుల మధ్య జరగనుందని తెలుస్తోంది వెస్టిండీస్ తో టీ ట్వంటీ సందర్భంగా డిసెంబర్ రెండున టీమిండియా సభ్యులు ముంబైలోనే ఉంటారు వారంతా ఈ పెళ్లికి హాజరు కానున్నారు రెండేళ్ల పాటు తాను విపరీతంగా మందు తాగానని అన్నారు హీరోయిన్ శృతి హాసన్ తాగుడుకు బానిస కావడం వల్లే తన ఆరోగ్యం పూర్తిగా పాడైందని అందువల్లే సినిమాలకు దూరం కావాల్సి వచ్చిందని ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారామి ప్రస్తుతం సినిమాలపైనే మరింత ఫోకస్ పెట్టానని త్వరలో రవితేజ సినిమాతో రీఎంట్రీ ఇవ్వనుంది శృతి హాసన్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరో మూడు రోజులు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు కోస్తాంధ్రపై ఏర్పడ్డ ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో రానున్న మూడు రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నట్లు అధికారులు హెచ్చరించారు క్యూములో నింబస్ మేఘాల కారణంగా ఉరుములు మెరుపులతో వర్షాలు పడతాయని చెబుతున్నారు హైదరాబాద్ లో కూడా పిడుగులు పడే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది తెలంగాణ రాయలసీమ కోస్తాంధ్రలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీగా వర్షాలు పడతాయని వాతావరణం వెల్లడించింది నవరత్నాలు పేదలందరికీ ఇళ్లు సమీక్ష సమావేశం ఉప ముఖ్యమంత్రి పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ అధ్యక్షతన రాజమండ్రిలో జరిగింది ఈ సమావేశానికి పలువురు మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు హాజరయ్యారు ఉగాది నాటికి పాతిక లక్షల ఇళ్లు మంజూరు చేయాలని సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉద్దేశమని దీన్ని అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత రెవెన్యూ అధికారులపై ఉందని అన్నారు మంత్రి పిల్లి సుభాష్ ప్రస్తుతం రెవెన్యూ రికార్డులను పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేయాలని సూచించారు రెవెన్యూ మీద చాలా శాఖలు ఆధారపడి ఉన్నాయని ఆధునిక పరిజ్ఞానంతో భూములు రీసర్వే చేయాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు రాష్టంలో పదకొండు పేల నూట యాభై ఎనిమిది సర్వేయర్లను నియమించినట్లు తెలిపారు మంత్రి మూడు గ్రామాలను ఒక యూనిట్ గా చేసి భూములు సర్వే చేయాలని అధికారులకు సూచించారు కచ్చలూరు బోటు ప్రమాదంపై ప్రతిపక్ష టీడీపీ నేతలు చేస్తున్న ఆరోపణలపై ఫైర్ అయ్యారు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కన్నబాబు బోటు ప్రమాదంపై తెలుగుదేశం నేతలు దిగజారుడు రాజకీయాలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు ఆయన టీడీపీ ప్రభుత్వంలో ఎన్ని బోటు ప్రమాదాలు జరిగాయంటూ ప్రశ్నించారు అప్పుడే నిబంధనలు కఠిన తరం చేసుంటే ఈ ప్రమాదం జరిగేదా అంటూ మండిపడ్డారు కచ్చలూరు ప్రమాదం మానవ తప్పిదమే కానీ ప్రభుత్వ వైఫల్యం మాత్రం కాదని అన్నారు మంత్రి కన్నబాబు నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు పరిపాలన చేసిన చంద్రబాబు ఇప్పుడు విమర్శలు చేయడం సరికాదని అన్నారు కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాల విధానాలతో ఆర్థిక వ్యవస్థ కుంటుపడిందని విమర్శించారు సిపిఐ రాష్ట కార్యదర్శి కె రామకృష్ణ 
రైతులకు ఆరు వేల రూపాయలు ఇచ్చి ఆదుకుంటున్నామని ప్రకటించినంత మాత్రాన సరిపోదని హితవు పలికారాయన రాష్టంలోని ఇసుక విధానం వల్ల ఇప్పటికే లక్షలాది మంది కూలీలు రోడ్డున పడ్డారని నిర్మాణ రంగాన్ని కుదేలు చేశారని ఆవేదన వ్యక్తపరిచారు శ్రీకాకుళం జిల్లా కంచిలి బాలయోగి సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలలో ఆరుగురు ఉపాధ్యాయులపై సస్పెన్షన్ వేటుపడింది ఇచ్చాపుర నియోజకవర్గంలో పర్యటనకు వచ్చిన జిల్లా కలెక్టర్ నివాస్ కంచిలిలోని గురుకుల పాఠశాలను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసి రికార్డులు పరిశీలించారు విద్యార్థులకు పెట్టే భోజనాలు తరగతి గదుల నిర్వహణ సరిగా లేదంటూ కలెక్టర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు విద్యార్థులతో కలిసి పాఠశాలలోనే భోజనం చేయాల్సిన ఉపాధ్యాయులు తమ ఇళ్లకు వెళ్లడంతో కలెక్టర్ మండిపడ్డారు విద్యార్థులు యూనిఫామ్ లేకుండా ఉండడాన్ని గమనించి ప్రిన్సిపల్ బాలాజీపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కలెక్టర్ నివాస్ విద్యార్థులకు కూర లేకుండా కేవలం అన్నం పప్పుతోనే సరిపెట్టడంపై మండిపడ్డారాయన దీనికి బాధ్యుల్ని చేస్తూ ప్రిన్సిపల్ బాలాజీ సహా ఉపాధ్యాయులు టీవీ రమణ జయరాం అమ్మాయమ్మ పండి సురేష్ కుమార్ ఏకే శ్రీనివాసరావులను సస్పెండ్ చేశారు రెవెన్యూ శాఖలో అవినీతి తిమింగళాన్ని పట్టుకుంది ఏసీబీ నెల్లూరు తెలుగు గంగా స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్పై అనేక ఫిర్యాదులు రావడంతో ఆయన ఇంటితో పాటు పలు చోట్ల దాడులు చేసింది ఏసీబీ నెల్లూరు కావలి ప్రకాశం తూర్పుగోదావరి జిల్లాల్లో దాడులు నిర్వహించిన అధికారులు పెద్ద ఎత్తున డాక్యుమెంట్స్ స్వాధీనపరుచుకున్నారు పద్నాలుగు ఎకరాల వ్యవసాయ పొలం నాలుగు లక్షల రూపాయల నగదు పద్దెనిమిది లక్షల రూపాయల ప్రాన్సరీ నోట్స్ ఎనభై తులాల బంగారం నెల్లూరులో జీ ప్లస్ టూ ఇల్లు కావలిలో షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ను గుర్తించారు కర్నూలు జిల్లాలో ఏసీబీ చేతికి మరో అవినీతి చేప చిక్కింది లంచం తీసుకుంటూ రెడ్ హ్యాండెడ్ గా ఏసీబీకి పట్టుబడ్డాడు తహసీల్దార్ రెడ్డిపల్లికి చెందిన రామేశ్వర్ రెడ్డి అనే రైతు నుంచి పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం కోసం తహసీల్దార్ గోవింద్ సింగ్ ఐదు రూపాయలు లంచం తీసుకుంటూ ఉండగా పట్టుకున్నారు ఏసీబీ అధికారులు తెలుగు రాష్ట్రాల సరిహద్దుల్లో మద్యం అమ్మకాలు విచ్చలవిడిగా సాగుతున్నాయి తెలంగాణ రాష్టం నుంచి తక్కువ ధరకు మద్యం కొనుగోలు చేసి గుంటూరు జిల్లా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో అమ్ముతున్నారు కొందరు కేటుగాళ్లు దీంతో అప్రమత్తమైన ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారులు నిఘా ఉంచి అనధికారికంగా మద్యం అమ్ముతున్న వారిని రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నారు గుంటూరు జిల్లాలోని గురజాల దాచేపల్లి పట్టణాల్లో ఈ మద్యం అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి సాంబశివరావు కృష్ణ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు తెలంగాణ నుంచి తక్కువ ధరకు మద్యం సీసాలు తీసుకొచ్చి విక్రయిస్తున్నారని పోలీసులు తేల్చారు వారిని అదుపులోకి తీసుకుని మద్యం సీసాలు స్వాధీనపరుచుకున్నారు ఉత్తరాంధ్ర ఇలవేల్పు భక్తుల ఆరాధ్య దేవత విజయనగరం పైడితల్లి అమ్మవారి వేడుకలకు చురుగ్గా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి పదిహేనున సిరిమానోత్సవానికి పట్టు వస్తాలు సమర్పించనున్న సర్కార్ ప్రభుత్వం తరఫున మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ పట్టు వస్తాలు సమర్పించబోతున్నారు ఇప్పటికే సిరిమాను ఉత్సవ ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు మంత్రి బొత్స ఈ నెల పదిహేను ఇరవై తొమ్మిది తేదీల్లో వృద్దులు దివ్యాంగులకు ప్రత్యేక దర్శనం కల్పించనుంది టీటీడీ అరవై ఐదేళ్లు పైబడిన వృద్దులు దివ్యాంగులకు నాలుగు పేల టోకెన్స్ జారీ చేయనుంది పదహారు ముప్పై తేదీల్లో చంటి పిల్లలు వారి తల్లిదండ్రులకు ప్రత్యేక దర్శనానికి అనుమతినివ్వాలని నిర్ణయించింది అయితే ఐదేళ్లలోపు పిల్లల తల్లిదండ్రులకు మాత్రమే సుపథం ద్వారా దర్శనం కల్పించనుంది